Abbiamo capito che l'uscita dall'Eurozona è un bel tema, come non so, non come der Heiden Highland, poi lo può musicare Kerl o lo può musicare Bach e oggi avete avuto Bach. Questo è il punto. Questo era il bicchiere mezzo pieno, quello mezzo vuoto è che l'anno prossimo il biglietto sarà più caro. E sarà molto più facile portarvi fuori dall'Eurozona che fare un discorso altrettanto affascinante di quello di Roger, però io lo sapevo e sapete che, diciamo così, sono quello delle eh, missioni impossibili, quindi insomma... Ci provo, va bene? E per provarci vi propongo queste slide che sono verdi anche perché sono riciclate, vengono da l'ultima presentazione che ho fatto a, a Manchester di un, lavoro, di un lavoro che abbiamo fatto con, eh, con Christian Alexandre Mongeau Spina, che era ricercatore di asimmetria, adesso è passato al, all'ufficio studi della, della FAO, un lavoro il cui senso è abbastanza evidente nel titolo. Ehm, io sono dinamico, non riesco a stare fermo quando parlo, quindi mi prendo il gelato anche l'archetto, vabbè, per l'archetto non c'è tempo. Allora, di che vi voglio parlare? Vi voglio raccontare un aneddoto che gli italiani conoscono, ma gli inglesi no. Vi voglio parlare della motivazione dell'articolo, ma la motivazione forse questo lo saltiamo, dovevo spiegarlo ai colleghi, ma a voi non è necessario che lo spieghi. Avrei voluto spiegarvi perché questa storia non può durare, ma ne abbiamo parlato per un giorno e mezzo, quindi anche questo lo saltiamo. Eh, vi potrei parlare del modello, ma lo conoscete, parleremo degli scenari, parleremo degli Hamptons e poi parleremo delle conclusioni, d'accordo? Allora, cominciamo dall'aneddoto. L'aneddoto credo possa essere divertente per i nostri ospiti eh, stranieri. Vorrei partire da questa slide. Questa slide vi mostra... 155 anni di PIL italiano in log scale, d'accordo? In scala logaritmica. Questa cosa qui è la seconda guerra mondiale. Quando noi eravamo bombardati sia dai tedeschi che dagli americani perché eravamo al tempo stesso alleati e nemici di entrambi. Cioè, massimo, come voi ben sapete. <ride> Con l'occasione ringrazio Kelly per averci liberato dai tedeschi in qualche modo. Insomma. Però purtroppo non è servito a nulla, come abbiamo visto. Va bene. Allora, noi saremmo qui. Noi saremmo qui. Il Fondo Monetario Internazionale, nelle sue rose e previsioni, dice che nel 21 saremo qui. Cioè non saremo neanche dove eravamo nel 2007, tanto per capirci. Esattamente come ieri ci spiegava Anthony della Spagna e Heiki del, della Finlandia. Adesso vi faccio vedere qual è lo scenario tipico dell'intellettuale progressista italiano in caso di uscita dall'euro. Allora, in caso di uscita dall'euro, the Italian Progressive Intellectuals aspetta una cosa di questo tipo. Il nome l'ho cancellato non per eleganza ma perché mi fa schifo, perché purtroppo questo è un ordinario, è un ordinario di un'università italiana e io credo che sia veramente il momento di fare una riflessione seria sull'etica professionale della eh, professione economica, essendo una riflessione seria non voglio un vostro applauso, vorrei il potere di farla e alla fine poi arriverà, è il discorso Hamptons ovviamente. No, 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 
non è consulente di nessuno, nessuno lo pagherebbe, queste stronzate le dice gratis. Allora vi faccio capire una cosa per mantenere le proporzioni. Allora, questo quadratino ha la stessa dimensione. Questa è la seconda guerra mondiale, questa sarebbe l'uscita dall'euro secondo l'intellettuale progressista standard italiano. Tenete presente che io nel mio passato ho tante colpe da confessare, inclusa quella di aver votato comunista, quindi se vi dico che ce l'ho, eh, cosa per la quale probabilmente Stefan non mi approva, ma insomma lui è conosciuto un altro comunismo, ma insomma giusto per dirvi che questo è uno che in teoria la un tempo avrei pensato che la pensasse come me. Beh, oggi sicuramente su una cosa non siamo d'accordo. Io non credo che l'uscita dall'euro sarebbe due guerre mondiali per l'Italia, perché questo è quello che salta fuori da questo scenario, e eh, siccome so che non ci potete credere, vi ho anche fatto la fotocopia del quotidiano comunista, esistono ancora, ma è giusto che sia così, la diversità di opinioni è una cosa molto importante. Vedete? Eh, GDP fall, eh, la caduta del PIL sarebbe... 40% in the first year and 15% per almeno tre anni, quindi 40, meno 15, meno 15, meno 15. Sì, sì Roger, in Italia succedono queste cose, è un paese meraviglioso, è il tuo secondo paese preferito e adesso sai perché. Allora, io, io quello che dico è, eh, qui ci sono due problemi dei quali parliamo, dei quali abbiamo sempre parlato, no? perché questa associazione è un'associazione che cerca di tenere insieme il discorso economico con quello sui media. Io posso anche capire che esista la libertà di opinione, però nessuno, eh, credo, avrebbe il buon senso, diciamo così... Insomma, io non posso andare su un giornale e scrivere che eh, curo eh, l'influenza con la stricnina, non me lo fanno fare. Allora perché mi fanno fare questo? Perché la letteratura scientifica non dice questo. E adesso ne parliamo. Allora, la cosa interessante però è capire quali sono le fonti degli attuali comunisti italiani, perché una volta era Marx, che tutto sommato più il tempo passa e più insomma, si dimostra secondo me attuale, perché tutto quello che abbiamo visto qui dimostra che... Quei numeri vengono da uno studio dell'Unione delle Banche Svizzere, fatto il 6 settembre 2011 da tre economisti con zero pubblicazioni scientifiche, ma bravissimi ragazzi, forse neanche Roger ha una pubblicazione diciamo, su una rivista impattata di quelle che piacciono ai vari Boldrin, eccetera, eccetera, però ha detto delle cose molto di buon senso e maneggia soldi, direi anche con successo, insomma, non lo vedo, non lo vedo particolarmente. No? Allora l'idea era che noi stimiamo che un paese debole lasciando l'euro perderà, eccetera, eccetera, il 40% nel primo anno, no? i numeri venivano da questo studio. Questo studio si concludeva, la maggior parte di voi lo sa, non è una sorpresa, vi ho già fatto vedere questa slide, con questa fantastica frase. The only way to hedge against a euro breakup scenario is to own no euro assets at all, cioè l'unico modo per cautelarsi dal rischio di una rottura dell'euro e non avere euro, che peraltro laddove ci segua la nostra opinionista Grazia Graziella la, la, la saluto caramente, ma questa è una frase in inglese, questa è una frase in inglese che per essere capita deve essere tradotta in inglese e così ho fatto a Manchester, spero che sia un inglese corretto, se no mi correggerete, Tra, traduzione, Seguite il nostro consiglio disinteressato, portate i vostri soldi a UBS. Firmato, yours, UBS. Allora io dico, tu puoi essere comunista e aver tradito gli operai del tuo paese in mille modi, puoi esserti dimenticato Marx, puoi, puoi, puoi fare quello che ti pare, ma puoi tu da comunista, quindi da persona che ha un'idea del dell'economia come basata su rapporti di classe e rapporti di forza, non capire che una banca svizzera è in legittimo conflitto di interessi quando scrive un rapporto su... Una, eh, 
legittimo, cioè io non ce l'ho con l'UBS, se gli hanno portato dei soldi, il problema è che non gliene hanno portati abbastanza perché un anno dopo hanno licenziato 10.000 persone, quindi non ha funzionato, il delitto non paga, diciamo così. Però quello che mi stupisce è il livello di eh, accecamento religioso no? nei nostri colleghi, cioè è, una, è diventata una religione. Questa cosa ovviamente non può finire bene, no? Quando, eh, beh, poi non devo spiegarlo, insomma, per esempio il Bloody Mary è un cocktail, ma prima è stata una regina che ha fatto, diciamo così, non dei cocktail, ma diciamo, il rosso veniva non dal pomodoro, diciamo così. Conclusioni di questa storia. Mario, non Draghi, è, è intervenuto, no? È intervenuto, è intervenuto in forme che, insomma... Non è il caso qui di riportare, con altri sei colleghi economisti eterodossi, progressisti, uno è qui, lo punto, un altro pure, siamo due, ecco. tre sono qui almeno, no, due, due, no. con alcuni, e, e dicendo, guarda, guarda, anonimo, stai dicendo delle scemenze sullo stesso giornale, risposta, ma io stavo tentando di combattere il populismo. Che è, che, è, che è spettacolare, cioè definiamo il populismo, il populismo è utilizzare argomenti irrazionali, mettiamola così, vi do una definizione, poi ci lavoriamo su questa definizione, eh? il populismo, quindi il trampismo, oppure i contadini della campagna inglese perdenti della globalizzazione, come ci ha spiegato benissimo Roger, no? è dare messaggi irrazionali no? a persone, eh, alla plebe, per, 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 per parlare alla, alla sua pancia. Perché questo cos'è invece? Cioè non è parlare alla pancia di un'altra plebe, la plebe dei piccoli risparmiatori, dei piccoli impiegati, del, del, del ceto medio che non esiste più e non capisce perché non esiste più, perché queste persone non glielo fanno capire, no? Eh? Allora, qui c'è un discorso da fare che sarebbe un discorso di carattere politico, ma non facciamolo, tanto mi sembra evidente. E andiamo un pochino avanti. Vi faccio vedere alcuni populisti, ma questi li conoscete, no? Questo è Nicolas Caldor che nel 71 diceva che sarebbe stato un errore fare un'unione monetaria prima dell'unione politica e ci spiegava perché. Perché l'unione monetaria fatta prima avrebbe creato pressioni economiche che avrebbero impedito di arrivare all'unione politica e lo sappiamo. Questo è un altro populista, quello era un populista di sinistra, questo è un populista di destra. Noi, ci, noi, noi progressisti, ci dobbiamo far dire da uno dell'MIT che il problema della moneta unica è che sposta l'aggiustamento dal mercato dei cambi a quello del lavoro e che quindi poi ci saranno perdite di prodotto e di uh, occupazione. Dice, eh, ma l'ha detto lui, sta all'MIT, io so di sinistra, quindi non è vero, cioè il ragionamento è questo, no? Cioè questa è tutta gente, sono esattamente quelli che, diciamo, diciamo, se Berlusconi avesse voluto liberarsi dei suoi avversari politici avrebbe dovuto dire che la forza di gravità non esisteva, si sarebbero tutti buttati dalla finestra. Questo è il problema, questo è quello che lui non ha capito. Questo non mi sta tanto simpatico perché diciamo, da post-keynesiano lo considero il vero nemico, il neo-keynesiano, però una cosa giusta l'ha detta, ha detto ci sarà deflazione prima che i banchieri centrali, eccoli quelli cattivi in prima fila, intervengano, non riguarda ovviamente Moemer ma riguarda Trisce e Draghi, eh, ci saremo avvitati in una spirale dalla quale sarà difficile uscire, adesso non so se è impossibile, io penso molto poco probabile, ma questo è un altro populista, che ha detto, ma Felsen, le sapete queste cose, sono cinque anni che ve le ripeto, quindi non è tanto per voi, ma così. Eh, invece di aumentare l'armonia intraeuropea, l'euro rischia di creare conflitti. No? Questa è una cosa che per esempio potrebbe interessare di più Kelly, no? nel suo discorso sui conflitti, perché alla fine il problema è, gli Stati Uniti hanno bisogno di un'Europa balcanizzata, o hanno bisogno di un'Europa 
prospera, se hanno bisogno di un'Europa balcanizzata allora l'euro va benissimo, lo difenderanno fino alla nostra morte. Se hanno bisogno di un'Europa che sia un partner, magari perché hanno qualche problema con la Cina in questo momento, allora forse potrebbero pensare che questa cosa va un minimo cambiata, le regole si cambiano. Questo è come la vedo io adesso. Questo è un altro populista, Pier Carlo, che insomma noi, almeno due di noi hanno condiviso con lui il Dipartimento, questa è una cosa di giugno, Berlino condivide i rischi, so we, we, we must share the risks, or that euro makes no sense, that euro, because so, I don't know how many euros we have got, but I know, I know only one euro, so. quindi invece di questo euro, che fra l'altro sono sei caratteri, poteva mettere l'euro, the euro, l apostrofo, due caratteri, il titolo era anche un pochino più corto. Va bene, allora, mh, non sto a insistere tanto sui motivi per i quali questa... Allora, e, vorrei farvi un, un punto fondamentale che qui a noi è chiaro, però deve essere forse ribadito. Il problema non è tanto se Bagnai, Buto, Cesaratto, Salvini, Belzebù vuole uscire dall'euro. Il problema è che questa cosa non può durare, non può durare perché alimenta una divergenza delle economie dei Paesi membri e quindi bisogna essere pronti a gestirne il collasso. Perché non può durare? Ma l'Unione Monetaria... Il fatto che a noi hanno detto che avremmo vissuto in una area monetaria ottimale endogena, cioè che bisognava buttare il nostro cuore al di là dell'ostacolo, dopo avercelo tolto, e entrare nella moneta e poi dopo i cicli si sarebbero sincronizzati e quindi non si sarebbe avuto il problema a cui accennava Moimer, cioè il fatto di avere uno stesso tasso per paesi in condizioni cicliche diverse, che chiaramente crea un problema. Questo lo diceva qualcuno, Andrew Rose per esempio, ma noi sappiamo che invece Green, ma anche Krugman dicevano non è così, se vuoi il capitale libero di circolare andrà a sfruttare i vantaggi comparati, i paesi si specializzeranno, saranno quindi più soggetti a shock nel mercato in cui si sono se l'Italia fa solo pizza, la Francia fa solo camembert, la Germania fa solo Volkswagen, il giorno in cui alla gente non piace più la pizza, l'Italia muore e non c'è modo di salvarla. Il liberista che è in me dice che, dice che il prezzo è un segnale al mercato e se tu fissi il tasso di cambio togli un segnale al mercato, al mercato finanziario in particolare e gli impedisci di capire quale è il merito di credito di un paese. C'è letteratura su questo, sono cose che sapevamo dal 95, sono cose che sono state confermate. Eh, per esempio il Fondo Monetario Internazionale due anni fa ci diceva ma stranissimamente tutte le crisi finanziarie degli ultimi trent'anni si sono verificate in paesi che in qualche modo avevano fissato il cambio o erano entrati in una currency union. Chissà perché, ma forse perché Tornelli e Velasco ce l'avevano spiegato nel 95, ma insomma lasciamo stare. Poi ci sono altri incentivi perversi dei tassi di cambio fissi, sulla produttività, quella è lavoro mio, non c'entro. Poi ci sono gli incentivi perversi dei bassi tassi di cambio. Cioè il problema fondamentale è che quando siamo entrati in questa storia e avevamo un unico tasso di interesse, la Germania era il malato d'Europa, quindi teneva il tasso di interesse basso per far ripartire la sua economia, ma era troppo basso per i paesi del sud. Ora, è un po' ingiusto dire che i greci o i portoghesi si sono indebitati troppo. Se ti regalano i soldi, li prendi, è quello che te li regala che deve valutare se hai un merito di credito tale da poter prendere no? mutui di quel livello. Allora, perché non ha senso chiedersi in termini diciamo, soggettivi se usciamo, perché oggettivamente sta cosa salta. Come salta? Questi sono i non performing loans over GDP in Italy. Allora, noi non eravamo in ottime condizioni neanche prima della crisi, perché intorno al 2000 avevamo un 
che poi stava diminuendo. Fino al 2007 eravamo arrivati a un 6%. Una situazione sempre relativamente alta sono, sarebbero le sofferenze bancarie per chi si fosse connesso col, col mondo reale in questo momento. Eh, una situazione peggiore di quella non so, di Francia e Spagna, ma che ha una impennata nel momento della crisi del 2009, poi si ristabilizza e poi riparte verso l'alto con l'austerità. Sappiamo benissimo che il problema del sistema bancario italiano è di aver fatto il sistema bancario, di non aver giocato in borsa sui mercati finanziari internazionali ma di aver prestato a famiglie e imprese. Sappiamo benissimo che il sistema tedesco invece legittimamente aveva scelto la strada di essere più aperto a operazioni di investimento speculativo. Sappiamo benissimo quindi che il sistema tedesco è stato salvato con 260 miliardi di euro pubblici più altre garanzie che poi non si sono dovute usare perché quando lo Stato interviene, come ci ha spiegato milioni di volte Claudio, poi quei soldi non si devono spendere perché il mercato si calma, perché sa che qualcuno metterà un backstop no? e quindi il panico finisce. Sappiamo tutto questo. Dopodiché le regole sono state cambiate, improvvisamente non si può più usare un backstop pubblico perché, perché adesso tocca a noi. Cioè il problema che va capito, e poi ve lo ripeterò, è che l'unione monetaria non è per la condivisione del rischio, è per lo scaricamento del rischio su altri. Viene meglio in inglese, it's not about risk sharing, it's about risk shifting on the others. Chiaro? Non vi annoio col modello perché la cosa veramente divertente è quello che ne hanno detto i referì e ovviamente oggi avrete un altro capitolo delle storie di ordinaria peer review, ma il modello che uso in queste simulazioni è un modello assolutamente standard, quindi sono stato a una conferenza di economisti eterodossi a Manchester dove sostanzialmente c'era Leeds, Paris 3 e, e Roma 3, cioè le nostre tre riserve indiane fondamentalmente, nelle quali noi ci riuniamo per parlarci di queste cose. La prima cosa, la prima critica che è stata fatta è, eh, ma nel tuo modello, lo so Sergio scusami, c'è una funzione di produzione, non lo faccio più, cioè ti ho tradito con una funzione di Cobb Douglas, però, però sai che era solo sesso, era solo sesso, cioè... Allora... No, perché il mio, il mio purpose era fare una simulazione con un modello assolutamente standard al quale nessun economista potesse dire nulla. Dopodiché io una funzione di produzione per strada non l'ho mai incontrata, se la incontrassi no, credo che non la riconoscerei, cioè non mi identifico in questo modello, sia chiaro. Però il, lo scopo di costringere il referì a dire che il modello funzionava cioè che era fondato, è stato raggiunto, ma non quello di pubblicare il paper, come adesso vedrete. Um, quindi modello assolutamente standard, uh, dove 140 equazioni, 55 variabili esogene, uh, lo stesso modello che avevo usato mh, due anni fa per presentarvi dei risultati che nel frattempo però è migliorato perché abbiamo intanto utilizzato dei metodi un pochino più raffinati per stimare il potenziale riaggiustamento del cambio perché abbiamo aggiunto qualche cosa che permette di endogenizzare lo spread sui sovereign bonds, perché abbiamo aggiunto eh, la risposta degli altri paesi allo shock determinato dalla svalutazione, Insomma, abbiamo fatto un po' di cose tecniche in più, perché abbiamo fatto le simulazioni stocastiche anziché deterministiche, tutte cose che eh, giustamente Giorgio già mostra, dice basta andiamo a vedere che succede, no? perché giustamente tutte cose tecniche. Non, vi, non insisto, vi va, faccio solo notare una cosa, eh, la performance del, del modello, è, il modello venne usato nel 2014 a dicembre per prevedere la crescita del 2015, questo non era solo un esercizio accademico, era anche un esercizio politico, a quel tempo Renzi voleva eh, portare avanti la riforma del mercato del lavoro e io da advisor intermittente dei partiti della mh, sinistra di sinistra, dicevo guardate Renzi non avrà successo con queste sue riforme, fate una lotta adesso, se, siete, se volete far finta di essere di sinistra, 
fate una lotta contro queste riforme. Poi ovviamente se siete liberali non la fate, Io, insomma, scusate, eh, qua ci sono anche molti liberali nelle prime file, però se uno vuole essere, far finta di essere di sinistra dovrebbe fare risposta da parte dei politici di sinistra. No, noi questa battaglia contro Renzi non la facciamo perché poi se le sue riforme hanno successo il tasso di crescita va sopra l'1% e noi siamo sconfitti politicamente. Allora, non è che glielo dicevo solo io, eh, glielo diceva anche Vladimiro Giacchè, che è un altro membro del Comitato Scientifico di Asimmetria che oggi non c'è. La mia previsione era questa, uno 0,6. Il governo aveva previsto qualsiasi numero fra 1,3 e 0,5, a seconda di quello che gli conveniva. Il Fondo Monetario, quando io dicevo 0,6, diceva 8,5 e mezzo, e poi alla fine è stato fra 6 e 7, no? l'ultima cosa 0,7. Eh? Quindi questo, questo 1 era solo nel governo. Tu non puoi combattere il governo se credi alle scemenze del governo. Questo è un problema fondamentale, cioè fatti una tua idea e soprattutto se vuoi farlo non, non telefonarmi più, cioè te lo dico insomma. Questo. Ok, come funziona il modello? Ma intanto il modello come vi dicevo disaggrega il, il commercio, il trade relations eh, fra vari gruppi, eh, Qui abbiamo il nucleo dell'Eurozona, la periferia dell'Eurozona, dell gli Stati Uniti, i paesi europei fuori dall'Eurozona, l'OPEC, i BRIC e il resto del mondo. Questo è come il modello disaggrega. È importante disaggregare perché? Perché questa idea che se esci svaluti del 40.000% di fronte a tutti ovviamente non ha senso. Due anni fa noi non avevamo ancora svalutato del 30% rispetto al dollaro. Adesso abbiamo svalutato del 30% rispetto al dollaro. L'idea che se usciamo c'è un nuovo tonfo verso il basso rispetto al dollaro ovviamente non sta né in cielo né in terra. Allora, eh, un altro problema rilevante che il modello considera è quello della relevant exposure, cioè quale è la quantità di titoli eh, di debito esposti al rischio di ridenominazione. Il problema è tecnico ma lo conoscete, quello che regola i contratti è ovviamente la legge no, del Paese, no, che la governing law di un contratto può essere nazionale e allora se è nazionale il Paese che esce può ridenominarlo, può essere internazionale e allora il contratto non viene ridenominato e se si svaluta naturalmente il costo del rimborso del debito aumenta in, in proporzione. Come sapete Jens Nordvig già ci aveva detto eh, quando concorse per il premio che poi vinse Roger peraltro, ma con un lavoro comunque di grande qualità perché c'erano tre lavori di grandissima qualità, quello che ha vinto di Roger, quello di Jens e anche quello di Tepper che non è male da un certo punto di vista, già eh, Jens ci aveva spiegato che l'Italia stava meglio di tutti gli altri quanto a debito estero non ridenominabile, cioè che il nostro rischio finanziario in caso di uscita era inferiore a quello di qualsiasi altro paese. Tenete presente che questa è una cosa che ci darebbe un potere negoziale enorme, perché noi siamo quelli che se escono fanno saltare tutto, ma al tempo stesso hanno ragionevoli aspettative di sostenere un costo non enorme. Quando un governo che sa questo non agisce, che cosa dobbiamo pensare? Soprattutto considerando che se in Francia vince la Le Pen e esce lei, noi sopportiamo a quel punto un costo. Perché il punto è che se si deve uscire è meglio farlo subito, è meglio farlo per primi. Uh, ci sono state successive elaborazioni del tema del rischio da ridenominazione, dello stress finanziario. Questa è l'ultima e viene appunto da economisti di Paris 13 e di Sciences Po, eh, Cédric Durand e Sébastien Villemot, questa è proprio recentissima, del 2016. Loro costruiscono un indice di rischio da ridenominazione per i paesi dell'Eurozona. Dove è verde non c'è rischio, dove è giallo c'è un po' di rischio, dove è arancione diciamo, ti sei fratturato e dove è rosso c'è le budella di fuori, insomma, come al pronto soccorso. 
chiaro? È il triage. Bene, da questo triage emerge che noi siamo un codice verde su tutti i settori, sia dal punto di vista del general government, sia dal punto di vista delle financial corporations, sia dal punto di vista delle non financial corporations, l'Italia è il paese che ha il rischio di ridenominazione minore. Ora, al pronto soccorso il codice verde vuol dire che aspetti di più. In questo caso il codice verde vorrebbe dire che dovremmo aspettare di meno, che dovremmo andarcene. Questo è il concetto. Oh. Oltre agli imbecilli della doppia guerra mondiale in caso di, no? ci sono anche i fessi della svalutazione del 60% o cifra, cifra a caso. Gennaro Zezza, un altro nostro amico e, e, e collega eterodosso, alla presentazione del libro di Sergio ci ha raccontato una cosa fantastica. Parlava con un collega di una certa reputazione e questo gli fa ci sarebbe una svalutazione dell'80%. Gennaro se lo guarda, poi lui è napoletano, quindi è calmo. Vabbè, del 20%. Ho capito, ma... Cioè... Cioè... Ma, no, no, cioè, ma queste cose, colleghi, colleghi soprattutto del settore del Sexpi 01 o anche del Sexpi 02, che magari siete nella mia commissione di concorso all'abilitazione nazionale eh, scientifica, che quindi magari dovreste farmi ordinario perché modestamente me lo merito. Cioè, sappiate, sappiate che esiste una letteratura scientifica su come si misurano i disallineamenti di cambio, esiste. E anche qui, come diceva l'altro giorno Pier Giorgio Gavronsky, che siamo onorati di avere qui anche per la concisione delle sue domande e, e, e ferocia delle sue domande e, e per il fatto di essere, di essere un membro del nostro comitato scientifico. Allora, rispondendo ai colleghi del 60% diceva sì ma se la cosa, dice no perché le cose, non, le cose sono difficili, non sono facili come le dice Bagnai che sarei io, dice ma amici le cose sono difficili forse per voi, non è detto che lo siano per tutti, cioè qualcuno che studia queste cose c'è, come pure c'è qualcuno che invece di studiare opera sui mercati, vede la realtà e magari se la ricorda e magari capisce che siccome le banche esistono da un paio di millenni, il fatto che questa volta sia tutto completamente diverso rispetto a quello che è successo vent'anni fa è un'affermazione un po' esagerata, ok? Va bene, allora... Quali sono le stime? Ma eh, Durand e Villemot addirittura pensano che ormai la lira sia sottovalutata. Ho detto lira nel senso di euro italiano, l'euro sia troppo debole per l'Italia. Perché? Abbiamo un surplus di current account, abbiamo dei fondamentali piuttosto buoni. Però ci sono altre stime che con metodologie diverse e in tempi diversi danno dei disallineamenti più o meno intorno, a, diciamo, in un intorno fra il 5 e il 10%. La nostra stima è la più conservativa è del 10%. Un 10% però in termini effettivi che cosa significa? Significa in media rispetto a tutti gli altri paesi. Ovviamente le cose sono ben diverse quando vai a spacchettare per gruppo di paese partner. Per esempio noi stimiamo che avremmo necessità di svalutare di circa un 20% rispetto al centro dell'eurozona, ma che rivaluteremmo di circa altrettanto verso la periferia, che la svalutazione verso gli altri paesi dell'eurozona sarebbe più piccola, intorno al 12-15%, e quella rispetto agli Stati Uniti sarebbe fra il 5 e il 7% a stare proprio larghi, d'accordo? Quindi si misurano queste cose, si fanno delle stime, eh? cioè, ok, va bene, però... Oppure possiamo pensare che la svalutazione sarebbe dell'80%, ma magari anche del 20%, può essere un'idea. Allora, vado agli scenari, non so quanto tempo ho, cioè, beh, insomma... Sono il padrone di casa ma non, non vorrei essere prepotente, anche perché poi a casa mia comanda Roberta, quindi insomma, come sapete, dopo ho una mozione d'ordine, devo intervenire un attimo sull'ordine dei lavori. Eh, io in questo, in questo mh, lavoro proponevo tre scenari, uno dei quali è inutile, perché non prevede che ci sia una crisi bancaria, la crisi bancaria ci sarà, 
cioè il nostro governo farà in modo che noi usciremo dopo aver perso Monte dei Paschi, Unicredit e tutto il resto. Questo ormai lo sappiamo, amen, eh, e vabbè, questo ci rende più difficile il compito, le condizioni dell'uscita saranno ovviamente peggiori. Um, cosa dice la ricerca recente circa uh, la ripresa dell'output dopo una crisi valutaria? Questo è un articolo del 2015 di uh, Sheda Temori e Taggart Brooks che è stato pubblicato su Comparative Economic Studies. Uh, L'idea è che i risultati indicano che la ripresa dell'output del prodotto dopo una crisi valutaria, dopo una grande svalutazione in generale, è fatta a forma di V, cioè c'è la svalutazione, il prodotto scende e poi si riparte. Nessuno pensa che sarà una passeggiata. L'anno successivo all'uscita sicuramente avrei, potremmo avere dei problemi in termini di output. Peraltro, se vi ricordate, nel 1993 fu così, non fu un anno di crescita sfolgorante, ma perché? Anche perché il governo gestì la cosa con politiche fiscali fortemente restrittive, ci saranno stati motivi per farlo, va bene così, però poi si riparte, cioè non c'è l'avvitamento verso il basso stile seconda guerra mondiale. Allora, questo è, poi magari se volete entriamo nei dettagli di come ci si arriva, la risposta che il modello fornisce nel caso di un riallineamento del cambio come quello che vi ho eh, dettagliato prima, cioè in termini effettivi del 10% con svalutazione del 20% rispetto all'euro del nord, rivalutazione del, del 15-20% rispetto all'euro del sud, eccetera, eccetera, eccetera. Tenendo presente che qui stiamo considerando anche l'impatto della crisi bancaria e quindi dello stress finanziario determinato sull'output. E quello che viene fuori è che inizialmente ci sarebbe una diminuzione del tasso di crescita intorno a meno 1, dopodiché si ripartirebbe. Questi due queste due eh, linee sono l'intervallo di confidenza al 95%, che per i molti fra voi che sono esperti di statistica indicano che cosa? Che se il governo non agisce con politiche fiscali e um, di bilancio anticicliche, l'unica cosa certa è che ci sarà una recessione nel breve e poi nel futuro chissà, perché se lo zero è compreso fra queste due linee, tratteggiate, significa che l'effetto non è significativamente diverso da zero. Ci siamo? Quindi a politiche invariate, quello che sappiamo è che noi andremo sotto per un po' e poi chissà, questo è quello che dice il modello, ma non dice solo il modello mio. Questo è quello che dice per esempio anche lo studio di Temori e Brooks, che considera tutte le crisi finanziarie che si sono verificate negli ultimi 30 anni in tutti i paesi del mondo e che produce una risposta estremamente simile. Ora però c'è un problema che la gente non capiscono. Dicono, tu sei in surplus di current account, perché vuoi uscire visto che sei già in surplus? E la risposta è perché io voglio ricominciare a fare politica a casa mia, voglio stabilizzare i precari della pubblica amministrazione, Voglio adeguare i livelli retributivi della pubblica amministrazione a quelli che sarebbero se non avessimo dovuto fare tutti i tagli determinati dalle politiche di austerità. Voglio fare una politica di investimenti pubblici che faccia da volano alla impresa privata. Ecco, se facciamo questo, in termini quantitativi che poi sono specificati nell'articolo, che succede? Eh, succede una cosa un po' diversa, succede questo. La situazione si rovescia, che ci sia una recessione nel breve non è sicuro, ma che ci sia un'espansione nel lungo diventa sicuro. Allora qui il punto è, è chiaro che non basta un riallineamento di cambio e tantomeno un riallineamento di cambio one shot, bisogna pensare a delle politiche diverse, questo è assolutamente ovvio, ma all'interno del sistema di regole e di condizionamenti europei, a partire da quello evocato prima, cioè dal divieto di finanziamento del, della spesa per investimenti, 
questo è impossibile. Uscendo invece sì. Poi voglio dire, vogliamo parlare di regole? Noi abbiamo regole basate su concetti non misurabili, come l'output gap, per esempio. Facciamo una regola basata su un concetto misurabile. Se veniamo da due anni di deflazione, la banca centrale può finanziare spesa pubblica direttamente. Per esempio, è una regola. Dopodiché si arriva all'inflazione e la banca centrale non può più farlo. Perché? Perché questa regola non va bene? È una regola con un feedback, con un feedback loop, non è una regola fissa, c'è una letteratura enorme. Andatevi a vedere Willem Boiter negli anni Ottanta, se siete abbastanza familiari con Hamiltoniani, teoria del controllo, come tutti voi sicuramente siete, no? Cioè chi di voi la mattina non si sveglia e invece delle parole crociate non si risolve un'equazione di Bellman. Quindi voglio dire, è una cosa alla vostra portata, potete farlo, funziona così. Quanto tempo ho rubato ai miei gentili ospiti? Un attimo, controllo quando dovrei starmene zitto. Vabbè, 11.30. Vabbè, tralascio i dettagli. Allora, l'obiezione, un'obiezione che si porta molto oggi. Eh, ma se svaluti questa volta non è solo una crisi valutaria, è... Eh, la fine di un'importante valuta di riserva, allora vi ricordo che c'è stato un giorno in cui il Presidente degli Stati Uniti si è svegliato e ha deciso che il dollaro diventava fondamentalmente, diciamo, toilet paper, cioè non era più agganciato, agganciato all'oro, ok? Era agganciato a, al plutonio, alle testate nucleari americane, alla sua potenza, alla sua credibilità, a tante cose, ma non era più agganciato all'oro. Allora, questo è il grafico del commercio mondiale da qualche parte in questo grafico è successa questa cosa vabbè, questo è in scala in unità naturali per cui non... ve lo faccio vedere in scala logaritmica secondo voi, dove è successo che il dollaro non è più stato una moneta di riserva agganciata all'oro, che mi sembra un fatto ben più traumatico dell'avere l'euro che si disgrega e comincia a fluttuare no? dove è succe... voi lo sapete dove è successo ma si vede qua c'è qualcosa che cade, qua c'è qualcosa che cade, qua c'è qualcosa che cade. Lì no? C'è stata la crisi? No, eh, no. Lì è successo qui. Questo è il 1971. Nel 1971 eh, Nixon fece quello che doveva fare. A Ferragosto a mercati chiusi disse, caro resto del mondo, io loro non te lo do, yours, Richard. Dopodiché disse agli americani... Dopodiché disse agli americani, sarà un problema per chi vuole beni esteri o per chi viaggia, ma per un americano che compra beni prodotti in America, il dollaro comprerà domani la stessa quantità di beni che compra oggi. Non so se è andata esattamente così, però questo era un populista che parlava al suo popolo, fondamentalmente. Allora, non mi potete venire a dire che questa volta è totalmente diverso perché manca una valuta di riserva. Noi, ci siamo, noi abbiamo di fatto, siamo passati da, da loro la carta straccia senza che succedesse nulla al commercio mondiale. Poi altro, ecco, allora, questo è il referee report, la stessa rivista che, di cui poi vi parlo, di cui... i risultati sono troppo ottimistici per due ragioni. Primo, secondo le simulazioni, l'effetto di un'uscita dell'euro porterebbe a un implausibile declino nel tasso di interesse a lungo termine. Questo dice il referì. Allora io ho detto, beh, effettivamente nelle simulazioni succede questo, perché c'è un po' più di inflazione che di crescita dei tassi. Siccome l'inflazione cresce di più dei tassi, il tasso reale diminuisce. Questo è quello che è successo in Islanda nel 2007. Nel 2007 l'Islanda ha avuto la crisi finanziaria che sapete, il tasso reale è sceso. Questo è quello che è successo in Corea nel 97, nel 97 la Corea ha avuto quello che ha avuto e il tasso reale per il primo anno è sceso, poi è risalito, poi è risceso. Questo è quello che è successo in Italia nel 92, in Svezia nel 92, eh, vi ricordate cosa è successo, svalutazione del 20%, il tasso reale è sceso. Cioè l'idea che il tasso reale dovrebbe salire perché noi abbiamo bisogno dei risparmi esteri in un paese che ha un surplus primario di bilancio pubblico dal 1983, credo, fisso, no? E un tasso di risparmio che, come vi ho fatto vedere, è fra i più elevati eh, dell'Occidente. It 
does not make sense. We don't need the market's money. D'accordo? Questo è il problema fondamentale. O oh, less than other countries, meno di altri paesi. E poi, se ci fate caso, quando si esce, succede quasi sempre che il tasso scende. Qui ci sono due controesempi che andrebbero studiati. Sono la Polonia nel 2008 e lo UK nel 1992. Roger forse potrebbe dirci perché. Lì il tasso reale rimase stabile, poi salì un po'. In Polonia anche salì, ma stiamo parlando di salire da 0,5 a, a, a 1, eh? cioè perché lì eravamo all'ultima crisi. Quindi... Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che un referì mi racconta una storia puramente ideologica che non è basata su alcun precedente storico perché, perché è urista. Ancora più divertente questo, l'altro referì perché il paper ha avuto due referì. Il secondo referì dice The paper has written and motivated clearly. Vabbè, has. Has, has. Ci sono alcuni problemi con l'inglese dei referì. Ma il ragionamento è ancora meglio. I don't know, uh, uh, allora, io, dice, fondamentalmente questo Claudio l'ha visto, no? Dice, devi presentare anche la letteratura che parla bene dell'euro. Io dico, cioè qui, scusate, eh, adesso faccio come Obama. Che anno è? Che giorno è? Cioè, siamo nel 2016. Ancora ti devo parlare bene dell'euro, cioè non stiamo valutando i pro e i contro per decidere se entrare, stiamo, esaminando un, stiamo facendo un'autopsia di un cadavere che ti devo dire che potrebbe profumare. Cioè io tra secolo, dopodiché a parte questo il modello empirico e le implicazioni dei risultati sono ottime, non ho molto da dire sul paper, paper bocciato ovviamente, adesso lo sto sottoponendo so, 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 a un'altra rivista che forse lo accetterà, se no passiamo avanti. Però c'è un problema che è questo, cioè i referì secondo me abitano agli Hamptons, almeno per quel che mi riguarda, per ora la loro posizione è difendibile, però... Vi ricordo un episodio del passato, questo è un altro paper che pubblicai come saggio su volume e che una rivista, la stessa rivista, mi rifiutò. Il, lo so, Sergio, ti ho tradito due volte con una funzione neoclassica, scusami, <ride> però anche questo era sesso. Cioè... Qui, allora, la, la mia conclusione era che il tasso di crescita cinese non poteva restare al 10% per sempre. Brillante, no? Cioè, che genio! <ride> però diciamo così per aggiungere qualcosa dicevo anche dove sarebbe andato secondo me dicevo che sarebbe andato al 6,5% pubblicato su saggio quindi voi vi comprate il saggio di Routledge o mi chiedete il pdf e ve lo mando quindi è scritto poi lo mando alla rivista perché la rivista ha più prestigio perché ricevi dei commenti intelligenti quando mandi un paper a una rivista ed è per questo che noi economisti accademici siamo così bravi perché commentiamo intelligentemente i lavori che riceviamo e riceviamo commenti intelligenti sui lavori che mandiamo commento intelligente è più piccolo del normale siccome la Cina si sta sviluppando potrà introdurre tecnologie avanzate il tasso di crescita di lungo periodo è stato il 10% dal 78 al 2006 paper bocciato certo, ma questo ve l'ho raccontato sul blog Rivista stessa, editor diverso, poi a, quando tutto questo sarà finito faremo i nomi, vi darò anche l'indirizzo degli Hamptons dove stanno. Questo è quello che è successo in realtà, quando il paper è stato mandato alla rivista eravamo qua, questo è il 6,5%, oggi siamo qua. E quindi il messaggio qual è? I messaggi sono due, il primo è per voi, finirà così anche col paper sull'uscita dall'euro. Believe me, it will be enough. Cioè, basta far fare la Merkel e usciamo. La seconda conclusione è per i referì, ma ovviamente... <ride> Poi due cose sul perché non possiamo fare un partito. La prima è perché voi ci avete il Parkinson e vi cade costantemente il ricevitore delle... Questa cosa già ve l'ho detta e continua e non... La seconda è un po' più seria. 
o meno seria. Eh, nella mia esperienza dei due libri che ho letto, la cosa che è stata meno capita, e qui purtroppo da presidente de sinistra a vicepresidente liberale ci, ci dobbiamo confrontare, la cosa che meno è stata capita è che Probabilmente anche una strategia, eh, una deliberata strategia comunicativa del grande capitale ci ha fottuto eh, inquinando, inquinando dentro di noi la nozione del rapporto fra cittadino e Stato e quindi eh, impedendo fondamentalmente alle vittime di certi processi economici di capire che lo Stato è siamo noi e siamo, per quanto con tutte le necessarie ed ovvie mh, precisazioni, cautele, lo Stato è uno strumento di tutela degli interessi innanzitutto dei più deboli. Ora, la situazione paradossale nella quale siamo adesso è una situazione nella quale la sinistra più, e, più, più estrema, più accesa, più agguerrita e più critica che è simultaneamente no global e no border, comunque è no sovranità. Quindi è contro la Costituzione a partire dall'articolo 1, che parla di sovranità, quindi è un articolo fascista, però voterà no al referendum perché gli sta sulle palle Renzi, per un motivo costruttivo. Ora vedete, la cosa va così, cioè al mondo qualcuno deve comandare, nel piccolo e nel grande, esempio, a casa mia comanda lei, no? E poi nel macrocosmo umano qualcuno comanda e quello è il sovrano. Chi vuole che il sovrano non sia lo Stato inteso come eh, l'emanazione di una comunità organizzata che si, dà, eh, un, che si autogoverna attraverso forme democratiche, vuole semplicemente che governino le multinazionali. Se poi si chiama... Tony Negri o Goldman Sachs, a me non me ne frega niente, perché quello vuole, forse lo vuole in modi diversi o forse lo vuole nello stesso modo, magari non si conoscono o magari si conoscono, però, però il nemico è lì, è in chi vuole impedire a noi di governarci. E purtroppo dobbiamo renderci conto del fatto che nella riflessione sul dopo tutta una serie di meccanismi comunicativi molto efficaci che passano dal famoso discorso della corruzione al famoso discorso dello Stato ladro, eh, 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 hanno completamente offuscato questa percezione nella maggior parte di noi. E ogni tanto faccio qualche piccolo esperimento nel blog per vedere se siete pronti e non siete pronti. Vi ricordate, vi ricordate 4 o 5 post fa quando ho fatto vedere i salari dei dipendenti pubblici, i salari dei dipendenti privati, cosa è successo? Ecco, il punto è solo lì. Allora qui abbiamo qualche imprenditore che ha capito che lo sta... E, e, e questo purtroppo è una responsabilità che se a sinistra è di certe frange di sciamannati più o meno organici a quel discorso di controllo del conflitto sociale degli anni 70 a botte di terrorismo di cui ci parlava Sergio, a destra è molto più pervasivo perché, come dire, cioè, Marcè, io non te lo dire, però Giannino è, liber è liberale pure lui, secondo lui, non è liberale come te, lo so, infatti qua ci sei tu e non c'è lui, però purtroppo il discorso di attacco allo Stato in quanto strumento di oppressione, ti taglieggia, ti tassa, è corrotto, Stato minimo, eccetera, eccetera, è, ha un nome in, in, nella storia del pensiero economico e, e in questo Sergio è molto bravo, perché Sergio fa una esposizione che suppongo voi conosciate, infatti vi sto chiedendo di comprare la seconda copia del libro di Sergio, che, che ha attraverso la storicizzazione delle dottrine economiche, cioè il presentarle esponendole nel contesto in cui sono state formulate e chiarendo quindi a quali problemi rispondevano, ci permette di apprezzarne l'attualità. E questa è la grande... Eh, capacità didattica di Sergio perché se tu parli di Anna Smith in astratto e non fai vedere quali erano i rapporti di classe e i rapporti sociali che lui doveva o voleva interpretare o gestire no? eh, di oggi non ti dice nulla cioè di fatto alla fine poi parlando con un simpatico amico liberale se voi vi leggete Smith c'è già tutto. Vi ricordate all'inizio dell'Italia può farcela? 
i datori di lavoro, Smith li chiama padroni, come li avrebbe chiamati Giorgio negli anni 70. Ma li anche... chiamo ancora adesso così. Perfetto, ci siamo, Ale. come li chiama ancora adesso Giorgio. Ecco, allora, secondo me, qui, qui concludo, non so quanto in questo senso Sergio condivida queste riflessioni, quanto il suo testo possa direttamente aiutare a svilupparle, indirettamente però sì, qui c'è proprio il problema di ricostruire eh, un rapporto della relazione fra individuo e comunità organizzata di individui che ci permetta di evolvere verso quel keynesismo che, come ci spiega Luciano, è incorporato nella Costituzione italiana, se no possiamo anche difenderla perché ci sta antipatico il simpatico giovanotto del contado, ma non è così che funziona, perché tanto al posto suo poi chi mettiamo? O mettiamo Gigino dagli occhi dolci, o mettiamo Tito, o mettiamo cioè qualsiasi persona mettiamo, non, non, non riusciamo a fare uno scatto verso una società che realmente interpreti il principio lavorista che è alla base della Costituzione. Quella società ha bisogno dello Stato e ha bisogno di uno Stato che faccia quelle cose che oggi i banchieri centrali ci hanno chiaramente detto che non vogliono fare, cioè finanziare con moneta investimenti pubblici. E, però noi dobbiamo capire che il punto è lì. Ecco, tutto qua, scusatemi.